Resmi turizm rehberi Remzi Kaya ulaşım desteği ile birlikteliği saha çekimlerinde bu mağarayı kayda alarak tanımlamak istedik. Mağara çevresi sahada yaşlı zeytinlikler ve makilik formasyon hakim durumdadır. Mağara yaşamına uyum sağlamış canlılar tersiyer başlangıcında Avrasya'da yaşamını sürdüren epijen tropikal faunanın torunlarıdır. Keçi ini mağarası sarp kayalık sistem içinde yukarıya tırmanılarak ulaşılabiliyor. Mağara giriş ağzı yüksekliği yaklaşık 4 metredir. Mağaraya girildiğinde iki katlı salon halinde dehlizler görülmektedir. Çobanlar tarafından keçilerin girip telef olmaması için dehliz ağızları sıkçalık bitkilerle kapatılmıştır. Henüz keşfedilmemiş veya ekonomik olarak turizm değeri tespiti yapılmamıştır. Günümüzde bu bölgede Tropikal faunaya rastlayabilmenin imkanı yoktur. Bu fauna elemanları ya yok olmuşlardır ya da modern tropikal bölgelere doğru göç etmişlerdir. Sadece toprağın derinliklerine ve mağaralara sığınan bazı türler günümüze kadar gelebilmeyi başarabilmişler. Bunlar da geçen jeolojik devirler süresince yapısal olarak bazı değişikliklere uğramışlardır. Bu özelliklerinden dolayı ülkemizin sahip olduğu biyospeleolojik değerler, faunistik önemleri yanında biyocoğrafik birer ajan olmaları sebebiyle de ön plana çıkmaktadırlar. Bununla birlikte özetlemeye çalıştığımız biyospeleolojik geçmişimiz Türk araştırmacılar tarafından bu bilim dalının nedenle ihmal edildiğini göstermektedir. Geçirmiş olduğu jeomorfolojik evrimin karşılaşmaya olan etkilerinden dolayı sınırları içerisinde birçok mağara ve yeraltı oluşumlarına ev sahipliği yapan Türkiye'nin speleolojik değerleri çeşitli jeomorfologlar tarafından sistematik bir şekilde çalışılmıştır. Ne var ki bu değerlerin biyospeleolojik yönden incelemeleri neredeyse tamamen tesadüfi örneklemelere dayanmaktadır. Oysa yeraltı yaşamına uyum sağlamış canlıların örneklenmesi, kendilerinin gelişmiş duyu organları, depigmentasyon sebebiyle ortama uyum, düşük popülasyon yoğunluğu ve yaşam ortamlarının sahip olduğu özel koşullardan dolayı mutlak karanlık ortamda sıklıkla bulunan yarık ve çatlaklar gibi çok fazla özen gerektirmektedir. Anadolu mağaralarının sistematik bir şekilde araştırılmadığını, örneklemelerin genellikle tesadüfi olduğunu göstermektedir. Ayrıca kaydedilen bilhassa endemik türlerin zaman içerisindeki popülasyon yoğunluklarına ve hatta akıbetlerine dair bilgiler son derece azdır. Maaş olmazsa arka tarafta derinliği göreceğiz.